ஹாய் ஜொடிரோ ஜொடிரோன்ற சாஃப்ட்வேர் பற்றி ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் டூ வெப் சீரீஸாக ஸோ இன்றைக்கி நம்ம முக்கியமாக என்ன பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இதை எந்தெந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கான ப்ரீ ஆப்பரேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸாக நம்ம என்னென்ன பண்ண வேண்டி இருக்கும் எப்படி எப்படி என்னென்ன ப்ரௌசரும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி வைக்கணும் இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு இதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம் அண்டு இதனோட ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கண்டினியூஸாக இந்த வெப் சீரீஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம இதை எந்த மாதிரி இடத்துல இது வந்து பயன்படும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட டெசர்டேஷன் ஆகட்டும் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டெசர்டேஷன் மே அசைன்மெண்ட் மேனர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பல வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இதனோட தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ டேரெக்டாக இதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறன்ற அடுத்த ப்ரொசீஜருக்கு நம்ம போயிடுறோம் ஓகே டேரெக்டாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முதல் மூணு ப்ரொசீஜரை நம்ம பண்ணணும் ஸ்டெப் ஒன் ஒன்று என்னென்னா ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக வந்துட்டு சொடிரோன்ற சாஃப்ட்வேரை நம்மளோட லேப்டாப்க்கு ஏற்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி இன் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அண்ட் செகண்ட் ப்ரொசீஜர் என்னென்னா ப்ரௌசரில் இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்டகிரேட் பண்ணி வைக்கணும் அண்ட் தேர்ட் ப்ரொசீஜர் என்னென்னா நம்ம ரைட்டிங் எழுதுவோம்ல எப்படியும் ரைட்டிங் வந்து ஒரு வேர்ட் ஃபைல்லையோ இல்லை வந்து வேர்ட் அல்லாது வேறு ப்ரைவேட் சோர்ஸ் வேர்ட் ஃபைலில் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் ஸோ அந்த வேர்ட் ஃபைலில் கண்டிப்பாக இன்டகிரேட் பண்ணி வைக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த மூணு ப்ரொசீஜரை பண்ணின பிறகு நம்ம சாஃப்ட்வேரை எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் சீரியஸில் தெளிவாக நம்ம இதை வந்து பார்ப்போம் எஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கேன் என்ன ப்ரௌசராக இருந்தாலும் ஓகே நான் க்ரோம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி ஜொடிரோ சாஃப்ட்வேரை ஜென்ரல் உங்களோட லே டெஸ்க்டாப் அல்ல டிவைஸ்க்கு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டேரெக்டாக வந்துட்டு உள்ளே போகிறோம் ஜொடிரோன்ற இதை டவுன்லோட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் விண்டோஸும் கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ விண்டோஸ் என்ன மேக் என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்களா மேக்காக இருந்தாலும் சரி அல்லது லினக்ஸாக இருந்தாலும் சரி எந்த சாஃப்ட்வேர் தேர்ட்டி டூ பிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் எந்த இதாகவும் சரி அதுக்கேற்ற போல் நீங்கள் இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ண பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக வேறு எந்த பெரிய ப்ரொசீஜரும் இருக்காது டேரெக்டாக டவுன்லோட் கொடுத்தோன்னா ரன் கொடுத்து கிளிக் பண்ண வேண்டியது அல்லது டபுள் கிளிக் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அக்ரி கேட்கும் அல்லது லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் எஸ்ஸோ அக்ரி இந்த மாதிரி தான் கேட்டே இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து ஃபைனல் இந்த ப்ரொசீஜரை முடிச்சுங்க ஆல்ரெடி நான் இன்ஸ்டால் என்னோட இதில் டிவைஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் இதை வந்து பண்ணலை ஸோ ரொம்ப ஈஸியஸ்ட்டு ப்ரொசீஜராக இருக்கும் அதனால் இது என்ன சொல்கிறது இதனோட யூசேஜும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் செகண்ட் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ப்ரௌசரில் இதை ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அந்த ப்ரௌசர்லேயே வந்துட்டு அதனோட என்ன சொல்கிறது அந்த ப்ரௌசர்லேயே எக்ஸ்டென்ஷனாக அதை ஆட் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதான் செகண்ட் ஃபஸ்ட் ப்ரொசீஜர் நம்ம தெளிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நமக்கு வந்து ஈஸியாக உங்களால் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ப்ரௌசரில் எக்ஸ்டென்ஷனை எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்ட்டு ஸோ நீங்கள் எந்த ப்ரௌசரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் பண்ணி ஜொட்டிரோ டவுன்லோட் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு டவுன்லோட்ன்றது ஒரு சைடில் இருக்கும் அண்டு அனதர் சைடில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் உங்களோட ப்ரௌசருக்கு தேவையோ அதையும் சைட்லேயே காட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்கள் இன்ஸ்டால் க்ரோம் கனெக்டர் கொடுங்க க்ரோம் க்ரோம் கனெக்டர் கொடுத்தோன்னா டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனோட பர்பஸ் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம நம்மளோட ஒர்க்கு பப்மெட்லேயோ அல்லது நார்மல் கூகுள் கூகுள் ஸ்காலர் எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லாம் நம்ம இதை சர்ச் பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணணும்னாலும் டேரெக்டாகவே நம்ம வந்து நம்மளோட கண்டென்ட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்மளோட ஜுட்டிரோ லைப்ரரியில் நான் இதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஜொட்டிரோ லைப்ரரி அந்த ஜொட்டிரோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட்டு சீரியஸில் இதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி டவுன்லோட் பண்ண முடியாதவங்க என்ன பண்ணோன்னா ஜொட்டிரோ எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லி அதாவது சாரி உங்களோட வெப் ப்ரௌசரில் மோர் டூல்ஸ் க்ரோமில் மோர் டூல்ஸில் எக்ஸ்டென்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் டேரெக்டாக போயிட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கங்க
நம்மளோட ப்ரௌசரில் ஆட்டோமேட்டிக் இன்டெகிரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ப்ரொசீஜர் ஆட் ஆக்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அல்லது ஒரு சில சில டிவைஸில் ஏன்னா பர்மிஷன் அலோவ் பண்ண வாயில் டிக்ளைன் பண்ணவான்னு கேட்கும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் அலோவ் கொடுத்துட்டு இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு எகைன் ப்ரௌசரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எகைன் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட இதில் இன்டெகிரேட் ஆகிட்டு சைடில் மேலே காலமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இசட் சிம்பிள் அல்லது ஒரு புக் மாதிரியான சிம்பிள் அல்லது ஒரு ஃபோல்டர் புக்லெட் சிம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து உங்களோட டாப் ஆஃப் யுவர் ப்ரௌசரில் இது வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் போய்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னா டேரெக்டாக உங்களோட ஜொடிரோ பிளக்கினை எப்படி வந்து எம்எஸ் ஆஃபீஸில் இன்டெகிரேட் பண்ணணும் எம்எஸ் ஆஃபீஸ்ன்றது என்னென்னா நம்மளோட எந்த ஒர்க் ஒரு டைப்பிங் ஒர்க் எதாக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட எம்எஸ் ஆஃபீஸில் அதை வந்து பண்ண வேண்டிய தேவை வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ இப்போ என்னோட இதில் ஒரு மாடல் ஒர்க் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த மாடல் ஒர்க்கில் எப்படி நான் வந்து இதை ஒரு வேர்ட் ஃபைலில் எப்படி தெரியும் ஒரு ஜொட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் இது காட்டுறேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோம் டு வியூ அப்படின்ற ஆஸ்பெக்ட் தான் எல்லா நார்மல் வேர்ட் ஃபைல்லையும் தெரியும் நான் எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஜொடிரோவை இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிராமர்லேயும் இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஜொடிரோவை இன்ஸ்டால் பண்ணால் இந்த மாதிரி தெரியும் பண்ணாதவங்களுக்கு அப் டு வியூ வரைக்கும் தான் தெரியும் ஹோம் டு வியூ ஆப்ஷன்ஸ் வரைக்கும் தான் தெரியும் இப்போ நான் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸும் அடிஷனலாக தெரியுது ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வேர்ட் ஃபைலில் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணாதவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் தெரியாது ஸோ அப்போ இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா டேரெக்டாக உங்களோட இப்போ மை கம்ப்யூட்டர் போகணும் மை கம்ப்யூட்டரில் ஓகே அந்த ப்ரொசீஜர் இதுலேயே உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க மாதிரி நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாமே உங்களோட சி ஃபைலில் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பெரிய ப்ரொசீஜராக இருக்காது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜொட்டிரோ மேனுவல் சாஃப்ட்வேர் உங்களோட டெஸ்க் டிவைஸ்க்கு வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாலே உங்களோட ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரொசீஜர் பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி போனேன் உள்ளே வந்துட்டு மேனுவலி இன்ஸ்டாலிங் இந்த ஜொடிரோ வேர்ட் ப்ராசஸர் ப்ளக்இன் இருக்குது இதை கொடுத்தோன்னா எப்படி வந்து மேனுவலாக வேர்ட் ஃபைலுக்கு இன்டெகிரேட் பண்ணுற அந்த கீ டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களோட சி ப்ரோக்ராம்ஸில் ஜொட்டிரோ இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் சரி தட் இஸ் லோக்கல் டிஸ்க் சீல ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் ஜொட்டிரோன்ற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ள மேபி எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கலாம் அல்லது காம்பனட்னு இருக்கலாம் மோஸ்ட்லி இது எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு உள்ள தான் வரும் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு உள்ள டாட் சாரி வாட் இஸ் ஜொடிரோ டாட் எம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அது வந்து மேக்ரோ மீடியேட்டட் ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஜொட்டிரோ டாட் வாட் இஸ் டாட் சிம்பிளாக டாட்டாக மட்டும் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து டாட்ன்ற வருஷன் வந்து ப்ரீவியஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சாரி டூ தௌசண்ட் செவன் பிஃபோர் ஓஎஸ் வெர்ஷன் ஆகட்டும் மற்ற ஓல்டு ஓஎஸ் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இதை கிளிக் பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைலில் அல்லாது டூ தௌசண்ட் செவனுக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த டாட் எம்ன்ற இது தான் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும் அதை அதை தான் நோட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டேரெக்டாக நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட சி ஃபைல் போக வேண்டியிருக்கும் இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் இது ப்ரொசீஜர் வந்து இப்போ இனிஷியலாக நம்ம இது இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால இது கொஞ்சம் சின்ன நமக்கு இதை சரியான அறிமுகம் இல்லாதனால டிஃபிகல்ட் ப்ரொசீஜர் மாதிரியே இருக்கும் பட் ஆனால் இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப டே டு டே நீங்கள் உங்களோட ஒர்க்குக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃபிகல்ட்டி உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் ரெஃபரன்ஸை போட்டு ரொம்ப நேரம் இழுத்துட்டு அங்கே எங்கேன்னு போட்டு சதவி இது பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ நீட்டாக உங்களோட ஒர்க்கை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்தளவுக்கு இது வந்து நம்மளோட ஒர்க்குக்கு இது ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை கண்டிப்பாக வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி இதை ஃபுல்லாக உங்களோட ஒர்க்குக்கு நீங்கள் பயன்படுத்துகிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உங்களோட மை கம்ப்யூட்டர் போய்க்கிங்க போயிட்டு சி ஃபோல்டர் லோக்கல் டிஸ்க் சி கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணோன்னு உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் அதில் ஜொடிரோ டேரெக்டாக இதில் வச்சு இசட்டுன்ற கீவேர்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக இசட் கீழே போயிடும் அதில் ஜொடிரோன்ற இது
ரெண்டு ஃபைல் இருக்கும் ஸோ இதில் தான் நம்ம எதுன்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும் அதனோட இது ரெண்டு இது இருக்குது ஒன்று வந்து டாட் எம் ஃபைல் இன்னொன்று டாட் வெறும் நார்மல் டாட் ஃபைல் ஸோ அதை தான் நோட் பண்ணி இங்கே காட்டுறேன் ஸோ அந்த ரெண்டு ஃபைலில் எது டாட் எது நா டாட் எம்ன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை டேரெக்டாக அதை ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து ஃபைலில் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சொட்டிடும் அந்த டைப் ஆஃப் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மிஸ் ஆகுது ஓகே ஜஸ்ட் ஃபைட் அது அடுத்த ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் மிஸ் ஆகுது பட் ஆனால் மோஸ்ட்லி இன்னொரு ஃபைலில் கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது டாட்ன்றது தெளிவாக இருக்கும் ஸோ டாட்ன்றது ஒன்று தெளிவாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இன்னொரு ஃபைலை டாட் டைம்னு நம்ம அசைன் பண்ணிக்கலாம் அசைன் பண்ணி நம்மளோட இதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அல்லது நமக்கு இன்னொரு ஈஸி மார்க்கும் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்கலமேட்ரி ஒரு மார்க் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுவுமே இந்த மேக்ரோ மீடியேட்டர்னு சொல்லுவாங்க மேக்ரோ எனேபிள்டு டாக்குமெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த இதை டேரெக்டாக இதுதான் நம்ம டூ தௌசண்ட் செவன் அண்ட் எபோவ் வேர்ட் ஃபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடியது கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது வேர்ட் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் அந்த வேர்ட் ஃபைலில் நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அதில் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அல்லது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அதில் இருந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் தெளிவாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இதை நீங்கள் அப்படியே வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஹோப் இன் ஹோப் என்னென்னா இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்திருக்கும் இந்த கண்டென்ட்ஸில் இதில் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது டவுட்ஸ் இருக்குது எதுனாலும் நீங்கள் தாராளமாக என்னோடய இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் அனுப்பினாலும் சரி அல்லது இந்த கண்டென்ட்டோட லோவர் பார்ட்டில் கமெண்ட் செக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதுலேயும் உங்களோட சஜஷன்ஸாக கொடுங்க தேவைன்ற பொழுதுல நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் எஸ் தேங்க்யூ